পদ্মা সেতুর বাঁধাই করা ছবি তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্জন ও সক্ষমতার প্রতীক পাঁচটি প্রকল্পে বাংলাদেশকে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক প্রথম কোন দেশের সঙ্গে এত বড় ঋণ চুক্তি निर्धारण कर जनगण हस्तक्षेप करना जुक्तराष्ट्र पर मंत्रणालय ब्रिफिंग मुखपात्र सम्पर्क और उन्नयन आशा একদিন না যেতেই সৌদি আরব থেকে ফিরল আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক খেটেছেন জেলো কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার দেয়াল জুড়ে গাছ খসে পড়া পলেস্তারা গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের ভগ্নদশা উত্তর সিটিতে চিহ্নিত পাঁচটির আটটি ভবন ভাঙা হবে এ মাসে দক্ষিণে ঝুঁকিপূর্ণ বিয়াল্লিশটি প্রশ্ন কিনতে গিয়ে প্রতারিত হয়ে পেতে বসেছেন প্রতারণার ফাঁদ ফেসবুকে পেজ খুলে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়ার নামে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা ঢাকা থেকে যুবক গ্রেফতার এবং বৃষ্টি কম ও তীব্র দাবদাহের প্রভাব হাল দেয় প্রজনন মৌসুমে এবার ডিম ছাড়েনি কার্প জাতীয় মা মাছ নিষেধাজ্ঞা শেষে অভয়াশ্রমগুলোতে কাঙ্ক্ষিত মাছ পাচ্ছে না জেলে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে পাঁচটি প্রকল্পে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এ চুক্তি সই হয় পদ্মা সেতুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বাইরের চাপে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করায় হতাশা ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা পরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন পদ্মা সেতুর একটি বাঁধাই করা ছবি এর আগে সেখানে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্থায়ন বন্ধ করে সরে গিয়েছিল তাবদ বিশ্বের মোরল সংস্থা বিশ্বব্যাংক নিজেদের টাকায় সেই সেতু শেষতক নির্মাণ করে বিশ্বকে সক্ষমতার জানান দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এবার সেই বিশ্বব্যাংকই বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা দিল বাংলাদেশের জন্য সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে সিহাতা সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী পরিচালক পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন সরকার প্রধান সেখানে বাংলাদেশ কখনো ঋণের ফাঁদে পা দেয়নি সাফ জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাইরের চাপে বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়টি ভীষণ হতাশা ব্যঞ্জক এ সময় সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসের হাতে পদ্মা সেতুর বাধাই করা একটি ছবি সদর দপ্তরের প্রদর্শনের অনুরোধ করে তা হস্তান্তর করেন সরকার প্রধান এরপর বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের প্রিস্টন অডিটোরিয়ামে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছরের প্রতিফলন শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি সই হয় তিনি বলেন নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের অর্জন ও সক্ষমতার প্রতীক বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভালোবাসা তাদের আস্থা তাদের বিশ্বাস সেটাই হচ্ছে একমাত্র শক্তি
উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশ ভিক্ষা চাইতে নয় অংশীদারিত্বের সম্পর্ক করতে চায় এমন অবস্থানও দৃঢ় কণ্ঠে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এর আগে পাঁচ দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে মর্যাদার সম্পর্কের কথাই ঘুরে ফিরে এলো আলোচনায় উদযাপনে স্থানীয় সময় সকালে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে যৌথভাবে উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে খোদ আমেরিকার রাজধানীর বুকে সংস্থাটির দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান ছিল দেশীয় সংস্কৃতিতে জাঁকজমক উপস্থাপনা এক গুচ্ছ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শেষে দুপুরে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে হোটেল রিজ কার্লটনে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সময় সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সংস্থাটির এই প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করেন আর বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাত ভর্তি করে তাই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বলা হচ্ছে উন্নয়নের সফর বলা হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার সফর বিশ্লেষকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর এই অর্জনের সুফল খুব অচিরেই পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে এই প্রথম কোন দেশের সঙ্গে এত বড় ঋণ চুক্তি করল বিশ্বব্যাংক এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে আরও সামনে গিয়ে যাবে এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তার চুক্তিতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরাও হাসানুজ্জামান সাকির আরও একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখেন তার আগের দিনেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে তেরো হাজার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে সোমবার তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকায় এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি সই হয় বাংলাদেশ ও সংস্থাটির দুই প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়া প্রকল্পগুলো হল পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্য সংযোগ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের জন্য সাতশো তেপ্পান্ন মিলিয়ন টেকসই ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং পরিবেশ বিষয়ে টেকসই উন্নয়নে আড়াইশো মিলিয়ন করে পাঁচশো মিলিয়ন স্থিতিশীল অবকাঠামো নির্মাণ এবং সবুজায়ন ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন দুটি প্রকল্পে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন এটি বিশ্বব্যাংকের দেওয়া একক কোন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঋণ সব থেকে ভালো খবর হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর পেন্টিংটা এদিকে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণের এই ঋণ দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা আনন্দিত আমরা প্রবাসী যারা এখানে আছি বিশ্বব্যাংকের এই ঋণ সহায়তা দেওয়ার খবরে প্রবাসীরা যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তেমনি আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখে মুখে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তাই নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই সরকার প্রধান দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে গিয়ে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্বব্যাংক প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি পরিবেশ জলবায়ু যোগাযোগ অবকাঠামোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে পাঁচটি প্রকল্পে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশকে দেওয়ার ঘোষণা দিল বিশ্বব্যাংক পাঁচটি প্রকল্পের বিস্তারিত দেবাশিস রায়ের ডেস্ক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরে কোন দেশ নিয়ে এত বড় আয়োজন এর আগে দেখেনি ওয়াশিংটন সোমবার স্থানীয় সময়ের পুরো দিনটি যেন মাথা না নোয়ানো ইতিবাচক বাংলাদেশের নতুন বার্তা দিল 
পুরো মার্কিন মুলুকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়ি ঘোরানো বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আগামী পাঁচ দশকের পথচলা যে মসৃণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ওয়াশিংটন সফরে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল সংস্থাটি আনুষ্ঠানিক প্লেনারি সেশনে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পাঁচ চুক্তির প্রথমটি হল যোগাযোগ অবকাঠামো বিষয়ক অ্যাক্সেস প্রকল্পে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়বে বাংলাদেশের রিভার নামে দ্বিতীয় চুক্তিতে বিশ্বব্যাংক ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প বা জিসিআরডি নামক তৃতীয় চুক্তিতে বাংলাদেশকে জলবায়ু সহনশীল হতে সহায়তা দেবে সংস্থাটি চতুর্থ চুক্তিতে বিশ্বব্যাংক স্মার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করবে পঞ্চম বা সবশেষ চুক্তি মাফিক পরিবেশ সংক্রান্ত বেস্ট নামক প্রকল্পের মাধ্যমে সবুজ বিনিয়োগ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় বিশ্বব্যাংক দেবাশিস রায় সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে ব্যাপক শোডাউন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ একদিকে যখন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা উৎসব করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপির সমর্থকরা তবে তাদের উপস্থিতি কম থাকার বিষয়ে দলটির নেতারা অজুহাত দেন গণপরিবহন সংকট ও অফিস খোলা থাকার বিষয়টিকে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের ভেতরে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বাইরে শত শত মানুষের সমাবেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নেচে গিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় সময় সোমবার সকাল থেকেই জড়ো হন স্থানীয় ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত আওয়ামী লীগ কর্মীরা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সংখ্যা এ সময় সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও নির্বাচিত করার আহ্বান জানান দলীয় নেতাকর্মীরা তার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে এবং আমরা আশা করব যে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে তিনি বিপুলভাবে বিজয়ী হবেন শেখ হাসিনাই একমাত্র আশা ভরসার স্থল আগামী নির্বাচনে সেটাই বাংলাদেশ প্রমাণ করবে এদিকে যখন বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপি কর্মী সমর্থকরা এ সময় তাদের হাতে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে প্লাকার্ড তবে বিএনপির কর্মসূচিতে নেতাকর্মীর উপস্থিতি ছিল একেবারেই হাতে গোনা এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যান দলটির নেতারা আমাদের লোকসভা পুলিশ আপনাদের ভুল ধারণা যে লোকসভা কমাইছে এটা আমেরিকা উইক ডেজ নিরপেক্ষ নির্বাচন অতি সত্তর হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে অবস্থান নেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য পুলিশের পাশাপাশি ছিল মার্কিন সরকারের একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের বাইরে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে ওয়াশিংটন ডিসি যেন এখন এক টুকরো বাংলাদেশ লস্কর আল মামুন সমাসংবাদ বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবে দেশটির জনগণ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সময় সংবাদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বিস্তারিত ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্টে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে রাজপথে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি কূটনৈতিক নানা তৎপরতাও চালাচ্ছে তারা বিদেশিদের দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে দলটি 
এই অবস্থায় সোমবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এদিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সময় সংবাদের ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বেদান প্যাটেলের কাছে প্রশ্ন করা হয় উত্তরে প্যাটেল জানান বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ এটি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নির্বাচন হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে Bangladeshi Prime Minister is visiting here International World Bank and International Monetary Fund and yesterday managing director of IMF and also the president of World Bank uh, praised the, her leadership in development in Bangladesh. Uh, you know that in Bangladesh they are approaching a national election very soon. How would the U.S. Uh, navigate a situation where in Bangladesh another party refused to participate in a nationwide <laughs> election and may later uh, claim it to be an unfair and unjust election. As it relates to elections, uh, what we want is we want elections to be uh, free and fair and to be reflective of the will of the uh, Bangladeshi people. Uh, I don't have anything else to uh, get into that beyond as it's an internalistic um, uh, election. Bangladesh is the first time in the country of Bangladesh, and the first time in the U.S. and Bangladesh last year celebrated 50 years of diplomatic relations, uh, and we look forward to continuing to deepen uh, those relationships. Uh, we have a number of areas where we have the possibility for immense uh, cooperation and engagement, whether that be climate change, whether that be uh, the economy, addressing the humanitarian crisis, uh, and other things as well. Markin State Department, Janieche, Bangladesh, O Jokrashter Manje, Bonduttapurna Shamparko, Aro Jordan. দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি পদ্মা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে ভুল করেছিল বিশ্বব্যাংক তা অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন হাসান মাহমুদ বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা যে ভুল করেছিল সেটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে সে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা ওয়াশিংটনে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্ব ব্যাংক এখন বাংলাদেশকে সর্বতভাবে সহায়তা করতে চায় বিশ্ব ব্যাংক যে তারা ভুল বুঝতে পেরে আবার সর্বতভাবে আমাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করতে যাচ্ছে সেটিকে আমরা অভিনন্দন জানাই অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আবারও কারাগারে পাঠাতে সরকার চক্রান্ত করছে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল তিনি অভিযোগ করেন বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে সরকার দলীয় নেতাদের বক্তব্য অমানবিক দুপুরে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আওয়ামী লীগের একটা অপপ্রচার তারা এই অপপ্রচারটা খুব ভালোভাবেই করে সবসময় এই ধরনের কথাবার্তা বলে অমানবিক একটা আচরণ করছেন তারা তিনি খুব জটিল কিছু রোগে ভুগছেন সুতরাং এর পরেও যদি তারা এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলে কথা বলার অর্থই হচ্ছে যে তারা আবারও কোনো গভীর চক্রান্ত করছে যে চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে দেশের নেত্রীকে তারা আবার কারাগারে নিতে পারে কি না সেই ধরনের একটা পরিকল্পনা চক্রান্ত তারা করছে কি না সেভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট ইস্যুতে এবার কঠোর হচ্ছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন চলতি মাসেই ভেঙে ফেলা হবে ডেনসিসি কাঁচা মার্কেট কারওয়ান বাজার সহ সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের পরিত্যক্ত আটটি ভবন এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানালেও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি দোকান মালিকদের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষকে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ও জনবান্ধব নীতি অবলম্বনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞের উমর ফারুকের ছবিতে রাশেদ বাপের রিপোর্ট দেয়াল জুড়ে গাছ আর শেকড়ের রাজত্ব এবং খসে পড়া পলেস্তরা দেখে আপাত দৃষ্টিতে ভবনটিকে শত বছরের পুরনো কোনো ঐতিহ্য মনে হওয়া দোষের কিছু নয় তবে অবিশ্বাস হলেও সত্যি এটি রাজধানীর অন্যতম অভিজাত এলাকা গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের ভবন যেটি অনেক বছর আগেই ঘোষণা করা হয়েছে পরিত্যক্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনও ভবনটিতে চলছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কিন্তু কেন 
নামটি তার কাঁচা বাজার হলেও স্থাপনাটির সম্পূর্ণ পাকা অন্য যে কোনো ভবনের থেকে এর আছে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য আর তা হলো এখানে গোপন নেই কোনো কিছুই নির্মাণে ব্যবহৃত প্রতিটি সামগ্রী এখানে প্রকাশ্য ইট সিমেন্টের পাশাপাশি ভেতরকার রডও বেরিয়ে আছে শক্ত পোক্ত কংক্রিটের ফাঁক গোলে গুলশান ডিএনসিসি কাঁচা বাজারের বর্তমান অবস্থা আরও স্পষ্ট করে মাথার উপরের লোহার এই খাঁচা খসে পড়া পলেস্তরা থেকে রক্ষা পেতে নিজ উদ্যোগে খাঁচা বসিয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী ব্যতিক্রম নয় কারওয়ান বাজারও পুরো রাজধানীবাসীর নিত্য পণ্যের যোগান দেয়া বাজারটির চারটি ভবন নড়বরে অথচ এখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে বেচা কেনা বয়সে খুব বেশি পুরনো না হওয়া সত্ত্বেও ভবনগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য নির্মাণকালীন অনিয়মকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা মার্কেট ভাঙে পড়বে তো সম্প্রতি রাজধানীর কয়েকটি মার্কেটে দুর্ঘটনার পর ডিএনসিসি কাঁচা বাজার কারওয়ান বাজার সহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের আটটি ভবন ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এক মাসের মধ্যেই এসব ভবন ভেঙে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা সংস্থাটির সিটি কর্পোরেশনের প্ল্যান আছে যে এই জায়গাগুলো পরিত্যক্ত জায়গাগুলোতে নতুন ভবন করে যারা ব্যবসায়ী আছেন এখানে যারা বৈধ ব্যবসায়ী যাদের বরাদ্দ আছে তাদেরকে আমরা বরাদ্দ দিব তবে নতুন ভবন নির্মাণ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবসায়িক মানসিকতা পরিহার করে জন নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে হলেও একদম আদর্শ সকল ধরনের কমপ্লায়েন্স আলো বাতাসের সকল সুবিধা এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার স্বার্থ এবং নিরাপত্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেতাল্লিশটি মার্কেটের মধ্যে বিশটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এর মধ্যে আটটি ভবনের অবস্থা অতি নাজুক রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর কারণ বাজারে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ভবন ধসে বহু হতাহতের আশঙ্কা হুট করে গণমাধ্যমে যদি এমন খবর আসে তবে খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কি কিছু আছে বরং ধরে নিতে হবে এটি হওয়ার কথা ছিল দর্শক এমন মানবিক এমন অমানবিক কথা বা এমন নির্মম কথা বলার কিছু কিছু কারণ রয়েছে যদি আমরা কারওয়ান বাজারের এই ভবনটি দেখি যে ভবনটিতে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এটিকে আরত ভবন বলা হচ্ছে এই ভবনের যে অবস্থা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে কিন্তু স্পষ্ট হয় যে কতটা ঝুঁকির মধ্যে এখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করে আগে একটু দেখিয়ে নিতে চাই এই যে আরত ভবনের যে দোতলা এই দোতলায় কিন্তু খুব বেশি মালামাল নেই এখানে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বসবাস করেন অর্থাৎ যারা খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ সেটা কিন্তু এখানে সারা রাত কাজ করার পর এখানে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমায় যারা ঘুমাচ্ছেন তাদের মাথার উপরের অবস্থা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই দর্শক আপনারা দেখবেন ঠিক মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে এবং ফ্যানের যে উপরের অংশটা সেখানেই দেখা যাচ্ছে কিভাবে ভবনের যে পলেস্তরা একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে এবং আমরা যদি দেখি সেই পলেস্তরা যাতে মাথার উপরে সরাসরি আঘাত না লাগে এই জন্য পলিথিন দিয়ে ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু এই পলেস্তরা খসে পড়ছে তা কিন্তু নয় আমরা দেখেছি এই ভবনটির যে খুঁটিগুলো রয়েছে সেই খুঁটিগুলোও কিন্তু একদম জরাজীর্ণ অবস্থা অনেক জায়গায় দেখেছে যে রড বেরিয়ে আছে সেই রডও অনেক দিন ধরে বেরিয়ে থাকতে থাকতে সেটিও কিন্তু একদম চিকন সুতার মতো হয়ে গিয়েছে এবং এই ভবনটিতে যারা বসবাস করছেন তারা খুব ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন সেটি নিঃসন্দেহে বলতে হয় তবে যে শ্রেণীর মানুষ এখানে বসবাস করেন তারা কিন্তু খুব নিরপায় তারা খুবই খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষ শুরুতেই বলেছি তবে আমরা জানি যে দু সালে আমরা যদি একটু পেছনে ফিরে যাই বুয়েটের পক্ষ থেকে একদম বিশেষজ্ঞ একদল এসে কিন্তু কারওয়ানবাজার সহ বেশ কয়েকটি মার্কেট ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন যে এই মার্কেটগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে অথবা পুরো ভেঙে ফেলতে হবে কিন্তু সেই যে তাদের যে পরামর্শ সেটি কিন্তু এখনও বাস্তবায়ন হয়নি পেরিয়ে গেছে প্রায় চোদ্দ বছর তবে এখনকার এই যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আবার এই পলেস্তরা ঠেকানোর জন্য কাঠ দিয়ে কিন্তু ঠেকা দেওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ জোড়াতালি বলতে যেটি বোঝায় সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি এখানকার যারা মালিক পক্ষ রয়েছেন বা দোকানের যারা মালিক রয়েছেন তারা বলছেন যে এই ভবন খুব বেশি দিনের নয় 
হয় এটি এরশাদের আমলে বা ১৯৮৬ সালের দিকে তৈরি করা হয়েছে তাহলে অত অল্প সময়ের মধ্যে ভবনগুলোর এই জড়ার জন্য দশার জন্য দায়ী করা সেই প্রশ্ন তারা করেছেন তার পাশাপাশি তারা বলছেন যদি ভেঙে নতুন ভবন তৈরি করা হয় তবে তাদেরকে যেন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ সাময়িকভাবে যাতে অন্যত্র ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং নতুন ভবন করার পরে যেন তাদেরকে এই ভবনে বসছে না এই ছিল আমার কাছে রাজধানীর কারণ বাজার থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সবশেষ খবর সরাসরি ছিলাম রাজধানীর কারণ বাজারে এদিকে রাজুকের সুপারিশ করা ঢাকা দক্ষিণ সেটের ঝুঁকিপূর্ণ বিয়াল্লিশটি ভবন ভেঙে ফেলা এবং একশো সাতানব্বইটি সংস্কারের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস সকালে নগর ভবনে সভা শেষে তিনি এ কথা জানান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এরই মাঝে বিয়াল্লিশটি ভবনকে চিহ্নিত করেছে যেগুলো সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো ভেঙে ফেলতে হবে এবং একশো সাতানব্বইটি ভবনকে চিহ্নিত করেছে যেগুলোকে সংস্কার করলে সেগুলো ভালো থাকতে পারবে এই বিষয়টা এই তালিকাটাও আগামী সাত দিনের মধ্যে তারা আমাদেরকে দিয়ে দিবে এর পরবর্তীতে আমরা সেগুলো পদক্ষেপ নিব যে এই বিয়াল্লিশটি ভবন এগুলো সরকারি বেসরকারি যেটাই হোক সেটা কি কতদিনের মধ্যে ভেঙে ফেলা যায় একদিন না যেতেই আড়াইশোর বেশি সৌদি আরব প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরলেন সোমবার রাতে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় দেশটির সরকার শ্রমিকদের অভিযোগ কাজের অনুমতি থাকার পরও তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে প্রায় প্রতি বছরই রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য সৌদি আরবে যান অনেক শ্রমিক সেখানে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ করেন তারা সম্প্রতি এদের অনেককেই দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি সরকার আমি আপনার ওই জায়গায় গাড়ি চালাইতাম আমার আকামা কার্ড পর্যন্ত আছে মেয়াদ আছে আট মাস ঠিক আছে আমি ওরে বলছি আকামা কার্ড আছে আকামা কার্ড দেখ ওই আকামা কার্ড দেখে না ভাঙ্গা বালাইছে সাথে সাথে পুলিশে প্রবাসীদের অভিযোগ হঠাৎ করেই সৌদি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র ও কাজের অনুমতি থাকার পরও আটক করছে তাদের এ অবস্থায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস শেষে সোমবার সৌদি আরব থেকে আসা দুটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক জেল কাটছে একুশ বাইশ দিন খাইতেও দেয়নি ঠিক মতন বাংলাদেশে এম্বাসে একবার আসে তবে ফেরত আসা প্রবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন বৈধ ভাবে সৌদি আরবে কর্মরতদেরও বিনা নোটিশে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফেরত আসা শ্রমিকরা জাওয়াদন্তু সময় সংবাদ ঢাকা জলদস্যু সন্দেহে বরফ ভাঙার মগুর এবং লাঠি দিয়ে প্রথমে পেটানো হয় দশজনকে ঘটনা ধামা চাপা দিতে দশজনকেই কোল্ড স্টোরেজে আটকে রেখে ট্রলারটি ডুবিয়ে দেয়া হয় সাগরে আর এ মিশনে অংশ নিয়েছিল চারটি ট্রলারের অর্ধ শত মাঝি মাল্লা অবশ্য তার আগে সাগরের ট্রলার লক্ষ্য করে তিন ঘন্টা গুলিও চালানো হয় মামলায় গ্রেফতার তিন আসামির জবানবন্দির পাশাপাশি স্বজনদের মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য জবানবন্দি না দিলেও রাজি হন বাইটা কামাল সোমবার বিকেলে কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রায় তিন ঘন্টা জবানবন্দি দেন তিনি আদালত প্রাঙ্গনে বাইটা কামালকে দেখার জন্য ছুটে আসে তার পরিবারের সদস্যরা আর ঘটনার দিন সাগরে কি ঘটেছিল সময় সংবাদকে তার বর্ণনা দেন আসামি বাইটা কামালের মেয়ে তিন ঘন্টা ধরে তারপর 
ট্রলারে 10 জনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এই পর্যন্ত 5 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এর মধ্যে মামলা দু আসামি ফজল কাদের ও আবু তয়ব 164 ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান নানা বিষয় নিয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে তদন্ত চলমান রিমান্ড বিষয়টা আসলে এখন এই মুহূর্তে বিভিন্ন রকম অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিস আসছে প্রাথমিক বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি এখনো খোলাসা করে বলা যাচ্ছে না অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে পুলিশের যে প্রথাগত পদ্ধতি আছে সেটি আমরা अप्लाई করছি পাশাপাশি আমরা টেকনোলজি बेस्ड ইনফরমেশন সেটিও আমরা কিন্তু করছি ট্রলারে 10 জনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গেল 25 এপ্রিল এজাহার নামীয় 4 জন এবং অজ্ঞাতনামা আরো 50 থেকে 60 জনকে আসামি করে মামলা করেন নিহত ট্রলার মালিক শামসুল আলমের স্ত্রী রুকিয়া বেগম সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার প্রশ্ন কিনতে গিয়ে প্রতারিত হয়ে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছেন নোয়াখালীর যুবক হিমেল ফেসবুকে পেজ খুলে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার কথা বলে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা ঢাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি শিক্ষা বোর্ড বলছে পরীক্ষা শুরুর মাত্র 25 মিনিট আগে প্রশ্নের সেট নির্ধারিত হয় তাই প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয় মুস্তাকিম হিমেল বয়স মাত্র 22 নোয়াখালীর এই যুবকের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন নামে পাঁচটি আইডি আছে আছে বেশ কয়েকটি ফেসবুক পেজও এসবের আড়ালে তার প্রধান কাজ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ানো চলমান এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার কথা বলে এসএসসি 2023 নামের একটি গ্রুপে পোস্ট দিয়ে জনপ্রতি 1500 টাকা করে নেন পরীক্ষার দিন সকালে প্রশ্ন দেওয়ার কথা থাকলেও টাকা পেই ব্লক করে দেন সংশ্লিষ্ট আইডি সোমবার রাজধানীর গুলশান থেকে হিমেলকে গ্রেফতারের পর সিআইডি জানায় পরীক্ষার প্রশ্ন কিনতে টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়ে নিজেই প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েন এই প্রশ্ন ফাঁসের প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং শিকার হওয়ার পরে তার ভিতরে একটু আগ্রহ মানে জন্মে আর কি এবং তার বয়স তো খুব বেশি না কিন্তু এই লাইনে সে এক্সপার্ট বিসিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষার সময় পেজের নাম আপডেট করে 3 বছর ধরে কয়েকশো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন ওর যেটা পেলাম আমরা পাঁচটা ফেসবুক আইডি আছে এবং প্রত্যেকটা ফেসবুক আইডির এগেইনস্ট আবার পেজ রয়েছে এই পেজের এটা চরিত্রটা হলো কি এখন হয়তো এই এই যে অল কোশ্চেনস বোর্ড তারপরে আপনার প্রশ্ন আউট এরকম নামেই করছে এটা আবার যখন সামনে কোনো বিসিএস পরীক্ষা হবে অথবা অন্য কোনো কম্পিটিটিভ एग्जाम হবে তখন আবার অন্য নামে হয়ে যাবে আন্ত শিক্ষা বোর্ড বলছে পরীক্ষার মাত্র 25 মিনিট আগে প্রশ্নপত্রের সেট নির্ধারিত হয় তাই পরীক্ষার রাতে বা সকালে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই সেট কোড এসএমএস এর মাধ্যমে পরীক্ষা শুরুর 25 মিনিট আগে যায় দ্যাট ইজ ততক্ষণে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে তারপরে সেট কোডটা যায় তারপরে সেই প্রশ্নের প্যাকেট খোলা হয় সেই প্যাকেট খুলে তারপরে রুমে রুমে বিতরণ করা হয় তার আগ পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থী কোনো অভিভাবক বা কারোরই পক্ষে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই চলমান এসএসসি পরীক্ষায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে বগুড়া ও রংপুর সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গুজব সৃষ্টিকারী প্রতারকদের ফাঁদে পা না দেওয়ার পরামর্শ বোর্ড কর্মকর্তাদের শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা দুর্নীতি বিরোধী বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন পাশাপাশি দুর্নীতি বিরোধী ভাষণগুলো অডিও ভিডিও সহ 30 দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে এর আগে হাইকোর্ট বলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে যেতে হবে বিচার বিভাগ গণমাধ্যমের একার পক্ষে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয় এই সময় বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি আক্ষেপ করে বলেন কানাডার বেগমপাড়া সুইচ ব্যাংকে টাকা পাচারকারীদের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি 2010 সালে কুমিল্লা সদরে কলেজ শিক্ষক সুজন হত্যা মামলায় 6 জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত তাদের মধ্যে তিন আসামিই পলাতক রয়েছে রায়ে বাদী পক্ষ সন্তুষ্ট হলেও উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানিয়েছে আসামি পক্ষ বাহার রায়হানের ছবিতে ইশতিয়াক আহমেদের রিপোর্ট মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত পাঁচে হাজির করা হয় শিক্ষক সুজন হত্যার আসামিদের 
পনেরো জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বিশ্লেষণ করে আট জনের মধ্যে ছয় জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন বিচারক জাহাঙ্গীর হোসেন বাকি দুজনের অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয় রায়ে বাদী পক্ষ সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন কিন্তু উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানায় বিবাদী পক্ষের আইনজীবী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড করার জন্য আদেশ প্রদান করে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে উক্ত রায়ে আর আর বাকি দুই মহিলা জনকে খালাস প্রদান করে এই জাজমেন্টে আমরা ক্ষুব্ধ সংক্ষুব্ধ এবং আমরা ইনশাল্লাহ এটা এপিলে যাব এপিলে গেলে সকল আসামিরা খালাস পাবে দুই হাজার দশ সালে আটে অক্টোবর দুপুরে বিরোধের জের ধরে সদর উপজেলার কুচাতলি এলাকায় বাড়িতে ঢুকে শিক্ষক সুদন সহ তার বাবা মা ও ভাইকে মারধর করে পালিয়ে যায় আসামিরা একই দিনে বিকেলে আবারও বারাপাড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে ওই শিক্ষককে একা পেয়ে দেশি অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় কুমিল্লায় কোতালি থানায় মামলা उद्बोधन करें दलचन परिचालना कमिटी को चेयरमैन कबीर बीन अनोर एरपर से समावेश चलकाले स्लोगान देने नाटोर दुई आसने संसद सदस्य शफिकुल इसलम शिमुल और जिला आवामी लीगर साधारण सम्पादक शरीफुल इसलम समर्थक मध्य बाघ वितंडा है एर जे लाठी सोटा नहीं संघर्ष जड़िए पड़े तरा भांगचुर समावेश चेयर पर पुलिस गए परिसी नियंत्रणे आने निमार्केटे आगुने घटन उद्धार क्या अंश नहीं प्रशंसा भाषें पुलिस बे किस सदस्य तेत्रिस सदस्य के क्या स्वीकृति जान पुलिस बाहन इस समय डिएमपी कमिशनार बनें मानविक क्ये अन्न्य सदस्य उत्साहित करते सम्मानना ভেজা শরীর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ তবু কাঁধে কাপড়ের বস্তা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা পনেরোই এপ্রিল নিউ মার্কেটের আগুনের ঘটনায় প্রায় তেত্রিশ পুলিশ সদস্য মালামাল বের করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করেন যেসব ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সর্বত্র মঙ্গলবার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বাহিনীর সদস্যদের মানবিক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা তুলে দেন পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক পুরস্কার পেয়ে তারা জানান ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন তারাও অনুষ্ঠানে কমিশনার বলেন পুলিশ সদস্যরা তাদের দায়িত্বই পালন করেছেন তবু তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই আয়োজন এ সময় তিনি আরো বলেন বাহিনীর গুটি কয়েক সদস্যের অন্যায়ের দায় বাকি বত্রিশ হাজার পুলিশ নেবে না ইউনিফর্মের সম্মান রক্ষায় পুলিশের সব সদস্যকে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র গরমে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে রেল লাইন লাইন বেঁকে ঘটছে দুর্ঘটনা এক সপ্তাহে দুবার এমন ঘটনায় বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন আধুনিক প্রযুক্তির অনুপস্থিতি মেয়াদোত্তীর্ণ রেল লাইন আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এমন দুরবস্থা নাজমুস আলেহির রিপোর্ট স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই স্থানে বেঁকে যায় রেল লাইন এতে দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয় ঢাকা চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ রেলকর্মীরা বলছেন শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া নয় ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট রুটের পুরো পথই রয়েছে শঙ্কায় ঢাকার আশেপাশেই প্রতিদিনই বেঁকে যাচ্ছে রেল লাইন আর তাই ঠান্ডা রাখতে লাইনে ঢালা হচ্ছে পানি তাপমাত্রা একটু বেশি হলে লাইন বেঁকা হয়ে যায় পুরানো লাইন যেটা আছে পানি টানি ডাইলে তখন এই রেলটারে আমরা সোজা রাখি ট্রেন চালকরা বলছেন প্রতিনিয়ত শঙ্কা নিয়েই চলতে হয় তাদের তাই কিছু স্থান চিহ্নিত করে বিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালানোর নির্দেশ দিয়েছে রেলওয়ে গরমের কারণে যেখানে যেখানে যে রেস্ট্রিকশন দিয়ে আছে কোথাও বিশ কোথাও চল্লিশ 
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের 60 শতাংশ রেল লাইনই মেয়াদ উত্তীর্ণ ফলে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় বেঁকে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে অধিকাংশ রুটই সরকার দেখি যে আসলে আমাদের পুরো রেল নেটওয়ার্কের একটা বিরাট অংশ কিন্তু একটা চরম ঝুঁকিতে আছে এই বাকলিং বা সামথিং এর কারণে কারণ হচ্ছে যে আমাদের রেলের যে আসলে ডিজাইন লাইফ সেটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু পেরিয়ে গেছে বাস্তবতা স্বীকার করে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস রেল কর্তৃপক্ষের আমাদের যেখানে স্ট্র্যাক স্ট্রাকচার দুর্বল আছে ব্যালেন্স কম আছে বা ইয়েস এর কারণে সাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স দিতে হবে কিন্তু এখন যেহেতু টেম্পারেচার আরো বেড়ে যাচ্ছে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা যখন নতুন ট্র্যাক করব আমরা হেভিয়ার স্লিপার ইউজ করার চেষ্টা করব রেলের তথ্য বলছে বেঁকে যাওয়ার সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে পূর্বাঞ্চলের মিটার গেজ রেল লাইন দেশের 60 শতাংশ রেল লাইনের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে বহু দিন আগেই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই কারণেই বেঁকে যাচ্ছে লাইন ঘটছে দুর্ঘটনা আর তাই দ্রুত লাইন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ তাদের নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা বৃষ্টি কম হওয়া ও তীব্র দাবদাহের প্রভাব পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে হালদায় স্বাভাবিকের চেয়ে পানির তাপমাত্রা বেশি এবং পানিতে দেখা গেছে অতিরিক্ত লবণাক্ততা এতে প্রজনন মৌসুমেও অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হওয়ায় হালদায় ডিম ছাড়েনি কার্প জাতীয় মা মাছ আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে দেখা নেই বৃষ্টির জোয়ারে সাগরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে নদীতে এ কারণে হুমকির মুখে পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী হালদা নদীর পানির তাপমাত্রা বিশ থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে ভালো তবে বর্তমানে তাপমাত্রা বত্রিশ দশমিক চার থেকে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে সেই সাথে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অনেক বেশি এই কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডিম ছাড়ার দুটি উপযুক্ত সময় চলে গেলেও কার্প জাতীয় মা মাছ ডিম ছাড়েনি বলে জানান গবেষকরা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের ড্রাস্টিক পরিবর্তন কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি অর্থাৎ এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের এই এই পরিবর্তনগুলো ইদানিং আমরা খুব বেশি ফেস করতেছি এতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে অপেক্ষায় থাকা হালদা ডিম সংগ্রহকারীদের আবহাওয়া অনুকূলে না থাকার কারণে অনেক বছর এরকম আমাদের দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা ডিম ধরতে পারি নাই জ্বর বাতাস যদি বেশা বেশি না হয় ডিম হবে না প্রকৃতির ওপর কারো হাত নেই উল্লেখ করে হাটাজারির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ডিম সংগ্রহের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে যোগাযোগ তাদেরকে মোটিভেট করা তাদেরকে প্রস্তুত করা তারপরে হ্যাচারি ম্যানেজমেন্টের যে বিষয় বিশেষ যে বিষয়গুলি আছে আমরা পুরোপুরি হ্যাচারিটাকে প্রস্তুত রাখা এই কাজগুলি যে যে কাজগুলি আমাদের হাতে আছে সেই কাজগুলো আমরা করেছি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে আগামী চার মে থেকে আট মে ষোলো থেকে বাইশ মে এক থেকে ছয় জুন ষোলো থেকে উনিশে জুন মা মাছের ডিম ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদাপাড়ের মানুষের একমাত্র চাওয়া এই মুহূর্তে বৃষ্টি বৃষ্টি হলে নদীর পানি লবণাক্ততা যেমন কমে আসবে তেমনি মা মাছের ডিম ছাড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে ধারণা মৎস্য আহরণকারীদের হালদাপাড় থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ভয়াবহ ধুলি ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্য ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয় সাতটি গাড়ি নিহত হয়েছেন ছয় জন আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যান চলাচল বন্ধ থাকায় দেখা দেয় তীব্র যানজট একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে যুক্তরাষ্ট্র টেক্সাস ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে টর্নেডোর আঘাতের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শক্তিশালী ধূলিঝড়ের কবলে ইলিনয় অঙ্গরাজ্য স্থানীয় সময় সোমবার সকালে অঞ্চলটির ওপর দিয়ে চলা ঝড়ের কারণে বিপাকে পড়েন গাড়ি চালকরা ধূলিঝড়ের কারণে একসঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রায় ষাটটি গাড়ি পরে রাস্তার পাশে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় বহু যানবাহনকে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছেন অনেকে কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল পরে উদ্ধার অভিযান শুরু করে স্থানীয় পুলিশ হতাহতদের উদ্ধারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি সরিয়ে স্বাভাবিক করা হয় যান চলাচল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা ঝড়ের সময় প্রথমে একটি ট্রাকে আগুন ধরে গেলে পেছনের গাড়িগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির ধাক্কা লাগে তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এদিকে শক্তিশালী টর্নেডোর তাণ্ডবের পর এখনও বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া ফ্লোরিডা ও টেক্সাস অঙ্গরাজ্য ঝড়ের একদিন পার হলেও স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি গাছপালা ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ভবন ও যানবাহন অনেক জায়গায় বন্ধ রয়েছে সড়ক যোগাযোগ রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ শীতপ্রধান সুইডেনে বসন্তের বার্তা নিয়ে সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে চেরি ফুল স্টকহোমের সিটি সেন্টারে চেরি ফুলের বাগানকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতেছেন স্থানীয় সহ বিভিন্ন দেশ
শীত প্রদান দেশ সুইডেন বেশিরভাগ সময় বরফে আচ্ছাদিত থাকে বসন্ত শুরুর এই সময়টাতে তাপমাত্রা থাকে শূন্যের কোটায় তবে কনকনে এমন শীতেও মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে ক্ষণিকের ফোঁটা সাদা গোলাপি চেরি ফুল সুইডেনে মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভাব ঘটে মুগ্ধতা ছড়ানো চেরি ফুলের তবে এ বছর কিছুটা দেরিতেই এসেছে চেরি স্থানীয় সহ বিদেশি পর্যটকরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন এই সময়টির জন্য চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি অনেকেই স্মরণীয় করে রাখেন ক্ষণিকের এই সুন্দর মুহূর্তটি দেরিতে হলেও সুইডেনের ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির সাদা গোলাপি চেরি ফুল এই উৎসবকে ঘিরে স্থানীয় সহ প্রবাসীরা মেতেছেন উন্মাদনায় শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন খেলার খবর শ্রীলঙ্কায় হারানো মুকুট ফিরে পেতে চায় বাংলাদেশ নয় মাসের বেশি বাকি থাকলেও আসন্ন যুব বিশ্বকাপ নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ইয়াং টাইগাররা টুর্নামেন্টের আগের সিরিজগুলোতে ব্যক্তিগত স্কিল উন্নয়নেও বেশ মনোযোগী যুবারা চিত্ত যে থাপ হয় শূন্য উচ্চ যে থা শের বাইশ গজে বাংলার আগামী সম্ভাবনা কলিগুলো ফুল হয়ে ফুটল বলে ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সবশেষ যুব বিশ্বকাপ টাইগারদের কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো নতুন উদ্যমে তাই নতুন স্লোগানে এগিয়ে যাওয়া চাই চলছে তারই প্রস্তুতি লঙ্কান কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে দলে স্পিনিং অলরাউন্ডারের আধিক্য দল নিয়ে তাই নির্ভার দলপতি স্পিন উইকেটে খেলার তো আমরা সবাই অভ্যস্ত কারণ ঢাকা আমরা যেখানেই খেলা হয় সবই তো স্পিন উইকেটই ম্যাক্সিমাম এবং আমি মনে করছি যে আমরা যদি স্পিন আমরা যেহেতু অনেক ভালো করতে পারছি পেসও আমরা ট্রাই করছি যতটুক ও মানে যতটুক ভালো করা যায় আর কি শিরোপা তো অবশ্যই আমরা চোখ রাখছি কারণ ওটা সবার জন্য ওটা অনেক হেল্প করবে তবে শুধু শিরোপা পুনরুদ্ধারই নয় অনুষ্ঠ উনিশ ক্যাটাগরি যুবাদের জন্য নিজেদের স্কিল উন্নতিরও বড় মঞ্চ তাই তো স্টুয়ার্ট ল ওয়াসিম জাফরের কাছ থেকে যতটা সম্ভব শিখতে চান ইয়াং টাইগাররা একটা ভালো প্লেয়ার হওয়ার জন্য এটা একটা স্টেজ নাইনটিন তো শেষ না সে তো নাইনটিন শেষ হলে চলে যাবে কিন্তু আমাদের যেই যেই সেই টিপসগুলো দিচ্ছেন এবং যে আমাদের শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষাগুলো দিচ্ছেন আমি মনে করি এটা আমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে যুবাদের সামনে ভীষণ ব্যস্ত সূচি পাকিস্তান সিরিজ শেষে আসবে দক্ষিণ আফ্রিকা আছে ত্রিদেশীয় সিরিজ এতগুলো ম্যাচ খেলে আমাদের জন্য সবার জন্য অনেক লাভ হবে কারণ এটা একটা প্র্যাকটিস ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য সিচুয়েশনগুলো হ্যান্ডেল করার সেই অ্যাবিলিটিটা আসবে এক্সপিরিয়েন্স হবে সবার শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপের জন্য প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ শেষে চূড়ান্ত করা হবে বাংলাদেশের স্কোয়াড অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমাদের যা করা উচিত আমাদের তা বলছেন ওয়াসিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা ওয়াশিংটনের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি আয়োজনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে নির্ধারণ করবে জনগণ হস্তক্ষেপ করবে না যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে জানালেন মুখপাত্র সম্পর্ক আরও উন্নয়নের আশা এবং একদিন না যেতেই সৌদি আরব থেকে ফিরল আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক খেটেছেন জেলও কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়